നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നല്ലൊരു പ്രഭാതം നേർന്നുകൊണ്ട് ഏവരെ നിങ്ങൾ കൊഹിനൂർ ജെയിംസ് നിങ്ങളുടെ ഇന്നലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ജ്യോതിഷപരമായോ അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തുപരമായ ഇതൊന്നുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രാശിക്ക് അനുയോജ്യമായ രത്നം ഏതെന്ന് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉചിതമായ മറുപടി നൽകാൻ എന്നോടൊപ്പം പ്രശസ്ത ജമോളജിസ്റ്റ് ആസ്ട്രോ കൺസൾട്ടന്റ് ആർ ബാബു നരേന്ദ്ര സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട് സ്വാഗതം സാർ സാർ ഇന്ന് ജൂലൈ മുപ്പത് മുപ്പതായി ബുധനാഴ്ചയാണ് ഒരു മാസത്തിന്റെ അവസാനം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രം ഏതാണെന്നും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നും ഒന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം സാർ ഇന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതാം ആണ്ട് കർക്കിടക മാസം പതിനാലാം തീയതി പൂരം നക്ഷത്രം അമ്പത്തൊന്ന് നാഴിക മുപ്പത്താറ് വിനാഴികയുണ്ട് ഈ പൂരം നക്ഷത്രത്തിന് ഈ വർഷം അവസാനം വരെ ഗുണത്തിന് ഗുണം കൂടുതലും ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ കുറവുമായിരിക്കും കർമ്മ ഗുണം നവീനമായ ഗ്രഹനിർമ്മാണം ഭാഗ്യപുഷ്ടി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വർഷമാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാർ പൊതുവെ വളരെ പ്രഗത്ഭരാണെങ്കിലും അവർക്ക് മുൻ ചൂണ്ടി കൂടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഉയർച്ച ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പടിപടിയായിട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ അവർ ഏറ്റവും ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാരാണ് പൊതുവേ വിവേശ വിവേകശാലികളായ ഇവർ ഈ മുൻകോപം കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് തട്ടിത്തെറിച്ച് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഈ വർഷം അവസാനത്തോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ അത്ര അനുകൂലമായിരിക്കത്തില്ല ഐശ്വരിക്കുന്നത് പ്രമോദ് ആണ് പ്രമോദിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് സമയം മൂന്ന് മുപ്പത് പി എം നാട്ടിലാണ് ആലപ്പുഴയിലാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് നക്ഷത്രം അശ്വതി എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സമയം എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു ജോലി മാറാൻ ഇപ്പോൾ നല്ലതാണോ ഈ നവംബർ രണ്ടാം തീയതി വരെ ജോലി മാറാൻ പറ്റിയ സമയമല്ല കണ്ടശനി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കണ്ടശനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചീത്ത സമയമാണ് ചീത്ത സമയത്ത് ജോലി മാറ്റം കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളോ അഭിവൃദ്ധിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നവംബർ രണ്ടിന് ശേഷം സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് വളരെ നല്ല ഉന്നതിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ജാതകമാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഗജഗസരി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യോഗമുണ്ട് ഗജഗസരി യോഗമുള്ള ആൾക്കാർ ആയിരം പൂർണ്ണയും തന്നെ കാണത്തക്ക കാലത്തോളം എല്ലാവിധ സ്വഭാവത്തിലും കൂടി രാജതുല്യം ജീവിക്കണമെന്നാണ് അപ്പം സാമ്പത്തികമായിട്ട് മുന്നോക്കം ആയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് രാജതുല്യം ജീവിക്കുക അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നല്ല ഒരു ഭാവിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യെല്ലോ സഫേർ ആണ് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ രത്നം പ്രമോദ് കേട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത എസ് എം എസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഭവാനിയമ്മയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മകളുടെ മകന്റെ കാര്യമാണ് അറിയേണ്ടത് മകന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് സമയം ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് പി എം നാട്ടില് കണ്ണൂരാണ് ജനനം രോഹിണി നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നു അറിയേണ്ടത് മകന്റെ കല്യാണ കാര്യമാണ് എപ്പോഴത്തേക്കാണ് കല്യാണത്തിനുള്ള നല്ല സമയം അതുപോലെ ഭാവി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് അറിയേണ്ടത് ഇപ്പൊ കല്യാണം ഇപ്പൊ നടക്കാവുന്ന സമയമാണ് കാരണം ഏഴാം ഭാവം വിവാഹ ഭാവത്തിന്റെ അതിവനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ അപകാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പത്തൊമ്പത് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെയുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ വിവാഹം നടക്കാവുന്ന സമയമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പിന്നെ പിന്നെ അറിയേണ്ടത് ഭാവി എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് ഭാവി ഇതിനകത്ത് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം വ്യാഴവും ശുക്രനും ചന്ദ്രനും എല്ലാം ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത് പൊതുവെ വളരെ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന ജാതകമാണ് ജനസമയം കൂടി പറഞ്ഞോളൂ 
പന്ത്രണ്ട് മണി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ജോലി ഒരു ജോലി മാറാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് എത്ര നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് അറിയണം നവംബറിന് ശേഷം മാറാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് നവംബറിന് ശേഷം നല്ല ജോലിയൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ മാസം തൊട്ട് വ്യാഴം അനുകൂലമാണ് ഇനിയിപ്പോ ശനിയുടെ മാത്രമേ ഒരു ദോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഈ നമ്പർ കൂടി തീരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ജോലിയൊക്കെ കിട്ടും മാറാവുന്നതാണ് ഒറ്റപ്പാലത്താണ് ജനനം അവിട്ടം നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നു അറിയേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ ജോലിയെ കുറിച്ചാണ് നല്ലതാണോ ഈ ജോലി മാറാൻ നല്ലതാണോ ഇപ്പൊ ഈ രാഹുവിന്റെ അപഹാരം നടക്കുകയാണ് വ്യാഴദശയിൽ രാഹുവിന്റെ സ്ഥാനം അത്ര നല്ലതല്ല ഈ രാഹുവിന്റെ അപഹാരം ഈ വർഷം നവംബർ പതിനൊന്നോട് കൂടി മാറും മാറും അത് കഴിഞ്ഞ് വ്യാഴത്തിന്റെ അപഹാരമാണ് അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ തൊട്ട ജോലിയിലൊക്കെ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുക സാമ്പത്തിക ഒന്നുകില ഇൻക്രിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ജാതകമാണ് ഇതിനകത്തും യെല്ലോ സഫയർ ആണ് ധരിക്കേണ്ടത് ഭാഗ്യത്തിന്റെ അതിമനായ വ്യാഴ നിൽക്കുന്നത് ശനിയുടെ കൂടാണ് മാത്രല്ല നിൽക്കുന്നത് ശത്രുഗ്രഹത്തിന്റെയും നീചഗ്രഹത്തിന്റെയും മധ്യത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടര തൊട്ട് മൂന്നര കാരറ്റ് യെല്ലോ സഫയർ വലത്തെ കയ്യിൽ ചൂണ്ട് വരലിൽ വ്യാഴാഴ്ച തൊട്ട് ധരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കോളർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹസ്ബൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറഞ്ഞോളൂ ഡിസംബർ ഫോർ നാല് പന്ത്രണ്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ അല്ലേ ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ടരക്ക് എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് നാട്ടിലാണ് പട്ടാമ്പി പട്ടാമ്പി അപ്പം ഇപ്പൊ ജോലി മാറാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സമയം എങ്ങനെയാ ഭാവിയൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നക്ഷത്രം ഇപ്പം ജോലിയൊക്കെ മാറാവുന്ന സമയമാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ജോലി കിട്ടുമോ ശുക്രദശയിൽ അല്ല ശനിദശയിൽ ശുക്രന്റെ അപകാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശുക്രനൊക്കെ ഇതിനകത്ത് അനുകൂലമായ സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴത്തേക്ക് ജോലി ആവും ഈ നമ്പറോട് കൂടി ജോലി അതിനു മുമ്പേ കിട്ടണം നമ്പർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക ശനിയാണ് ഭാവിയിൽ ഇതിനകത്ത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ നാപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സിന് ശേഷമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ശനി ദശ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ശനിയുടെ സ്ഥാനം അത്ര അനുകൂലമല്ല ചൊവ്വ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നീചഗ്രഹത്തിന്റെ കൂടാണൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ശനി ദശ അത്ര നിങ്ങളുടെ മതപരമായ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഉള്ള ആരാധനയൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ശനി ദശ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശനിയാഴ്ച കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ വൈറ്റ് സഫയർ എന്ന് പറയുന്ന രത്നം അതാണ് ഭാഗ്യരത്നം അത് അതെ അത് കേതു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചീത്ത ഗ്രഹത്തിന്റെ കൂടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ധരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഭാഗ്യപുഷ്ടിക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമാണ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു എസ് എം എസിലേക്ക് പോകാം സാർ അയച്ചിരിക്കുന്നത് ജയനാണ് ജയന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നാല് മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് നാല് മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് 
സമയം പതിനൊന്ന് പി എം നാട്ടിലാണ് ജനനം ചോദ്യ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നു അറിയേണ്ടത് ബിസിനസിനെ കുറിച്ചാണ് ബിസിനസ് നല്ലതാണ് പി എം ചോദ്യ നക്ഷത്രം നാട്ടിലാണ് ജനനം അപ്പൊ ബിസിനസിനെ കുറിച്ചാണ് ബിസിനസ് നല്ലതാണോ ജയന് ഭാവിയെ കുറിച്ചും അറിയണം ാണോ ഭാവിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് അറിയേണ്ടത് അനുകൂലമല്ല കാരണം ഏഴശനി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏഴശനിയുടെ ജന്മശനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് അതായത് അതിൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്ടാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത് അതാണ് ദ ബോസ്റ്റ് പാർട്ട് അത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് നമ്പറിന് ശേഷം മാറും അത് ലാസ്റ്റ് ഇതാവും രണ്ടര വർഷത്തേക്ക് മാറുകയാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ശനിയുടെ സ്ഥാനം അത്ര നല്ലതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതാ മെയ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ ഏഴശനിയാണ് അതുവരെ ഈ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന പുരോഗതിയൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് ധനനഷ്ടം ധനത്തിൻ്റെ വരവ് പറയുക ഇത് ഇതങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഈ ഏഴശനി കഴിഞ്ഞാലേ ഒരു നല്ല സമയം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഇപ്പം ശനി ദശയിൽ രാഹുവിൻ്റെ അപകാരമാണ് രണ്ട് ഇതെല്ലാം നീചഗ്രഹമാണ് ജനിച്ച സമയത്തെ വെച്ചും ഇപ്പോഴത്തെ വെച്ചും ശനിയുടെ ആധിപത്യമുള്ള സമയമാണ് രാഹുവിൻ്റെ സപ്പീരിയഡാണ് അതുകൊണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വലിയൊരു ഉയർച്ചയൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോൺ ധരിച്ചാൽ തൽക്കാല ശമനം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ രത്നം എന്ന് പറയുന്നത് മരതകമാണ് അതായത് മരതകം ബുധൻ്റെയാണ് ഈ ബുധൻ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും നീചത്തിൽ നീചം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പവർ ടു ഡു ഗുഡ് തിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു മരതകം ധരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതാണ് രണ്ടര ക്യാരക്ടർ തൊട്ട് മൂന്നര ക്യാരക്ടർ വരെ വലത്തെ കയ്യിൽ ചെറിയ വിരലിൽ ബുധനാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ സൂര്യോദത്തിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറിനോ ധരിക്കണം ജയൻ കേട്ടോന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കോളറിലേക്ക് പോകാം ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് മിനിന്നാണ് എന്താണ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിട്ടാണ് ഓക്കേ ഹസ്ബൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറഞ്ഞോളൂ 1/7/1965 1/7/1965 അല്ലേ അതെ അതെ ജനന സമയം കൂടി പറഞ്ഞോളൂ ജനന സമയം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് കായംകുളമാണ് നക്ഷത്രം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ പൂയാണ് ഏകദേശം സമയം അറിയാം പകലാണോ രാത്രിയാണോ വെളുപ്പിനെ ഫോർ തേർട്ടി ആണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് വെളുപ്പിനെയാണെന്ന് പറയുന്നു പൂയ നക്ഷത്രമാണ് അല്ലേ അതെ ആ വെളുപ്പിനെ പോയ തന്നെയാണ് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് സമയമൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സമയം മോശമാണ് കണ്ടശനിയാണ് അത് നമ്പർ വരെയുണ്ട് എങ്കിലും വ്യാഴവും അതിനും മോശമായി നിൽക്കുന്നതാണ് അത് അടുത്ത വർഷമേ അനുകൂലമാവുകയുള്ളൂ ഇപ്പം ചുരുക്കത്തിൽ അടുത്ത ജൂൺ വരെ അത്ര അനുകൂലമായ സമയമല്ല അതിനുശേഷം പൊതുവെ അനുകൂലമായ സമയമാണ് ശുക്രദശയാണ് അതിനകത്ത് ശുക്രൻ്റെ അനുകൂലമായ സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ശുക്രദശ ഈ ഈ കണ്ടശനി കഴിഞ്ഞ് വ്യാഴം കൂടെ അനുകൂലമായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ശുക്രദശ ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും ഹലോ ഹലോ ാണ് <laughs> എന്റെ വിദ്യയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വളരെ നന്നായിരിക്കും 
കാരണം സാധാരണ സൂര്യൻ്റെ കൂടാണ് ബുധൻ നിൽക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ജാതകത്തിലും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബുധൻ ചന്ദ്രൻ്റെ കൂടെ ആണ് നിൽക്കുന്നത് ലഗ്നത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാകും വിദ്യാഭാവത്തിൻ്റെ അധിപൻ ശുക്രനാണ് ശുക്രനും ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ നല്ല വിദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ജാതകമാണ് അടുത്ത രണ്ടര വർഷത്തേക്ക് അത്ര നന്നായിരിക്കത്തില്ല കാരണം നവംബർ തൊട്ട് മെയ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ കണ്ടശ്ശനിയാണ് കണ്ടശ്ശനി കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഒരു പുഷിങ്ങൊക്കെ വളരെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് പഠിക്കും വിദ്യാരാജഗോപാലയന്ത്രം ധരിക്കാം കേരളത്തിലാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയേണ്ടത് ഒരു ബിസിനസ് നല്ലതാണോ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഈ ജാത ജാതക്കാരന് നല്ലതാണോ അതൊരു സ്ഥിരം ജോലിയാണോ നല്ലത് ബിസിനസ്സിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് തുലാം രാശി തുലാം രാശി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ തന്നെ വെയിങ് മെഷീനാണ് അല്ലേ സ്കെയിലാണ് ത്രാസാണ് അപ്പം അവിടെ നീചഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല തുലാം രാശിയുടെ അതിപൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശുക്രനാണ് ശുക്രൻ തനിയാണ് നിൽക്കുന്നത് നീചഗ്രഹങ്ങളൊന്നും കൂടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ് ഒക്കെ നല്ലതാണ് എങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ് ആണ് നല്ലതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഇതിനകത്ത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അതുപോലെ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അതായത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പിന്നെ ഏജൻസി ബിസിനസ് വളരെ നല്ലതാണ് ഇതുപോലുള്ള ബിസിനസ് ഒക്കെ വളരെ നല്ല അതുപോലെ അനുയോജ്യമായ രത്നം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിന് അനുയോജ്യമായ രത്നം ഇതിനകത്ത് കർമ്മത്തിനും ഭാഗ്യത്തിനും രണ്ടിനും വേണ്ടി ധരിക്കേണ്ടത് ഇന്ദ്രനീലമാണ് ഇന്ദ്രനീലം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലൂ സഫെയർ അത് രണ്ടര തൊട്ട് മൂന്നര വരെ ക്യാരക്ടർ ധരിക്കണം പക്ഷെ അത് കേട്ടോന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കോളർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ ഹലോ നിങ്ങളുടെ ഇന്നിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ കോൾ ഡ്രോപ്പ് ആയിരിക്കുകയാണ് സാർ അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു എസ് എം എസ് വന്നിരിക്കുന്നതും ആൾ സ്ഥിരമായി പാമ്പിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അതിലെന്തെങ്കിലും ജ്യോതിഷപരമായ ജ്യോതിഷപരമായിട്ട് അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ രാഹു കേതു എന്ന് പറയുന്നത് രാഹുവിനെ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സർപ്പത്തിന്റെ തലയായിട്ടും കേതുവിനെ സർപ്പത്തിന്റെ വാലായിട്ടുമാണ് സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ജാതകത്തിൽ രാഹു കേതുവിൻ്റെ സ്ഥാനം വളരെ മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ സ്വപ്നം കാണാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവരുടെ വീട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം നേരത്തെ വല്ല സർപ്പക്കാടോ അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് സർപ്പക്കാടോ സർ അങ്ങനെ അവരുടെ വെച്ചാരാധന എന്നൊക്കെ പറയും അതൊന്നും അതൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ടെന്നാണ് ജ്യോതിഷം പറയുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും നല്ലത് സർപ്പത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വഴിപാട് ചെയ്യിക്കുന്ന ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു പേര് വെച്ചിട്ടില്ല ആള് ആളാണ് എസ് എം എസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കോളർ എത്തിയിരിക്കണം ഹലോ നമസ്കാരം ആണ് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് എനിക്ക് അനുയോജ്യമായ എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് ശനിയുടെ ദോഷമുള്ള സമയമാണ് 
നമ്പർ രണ്ടാം തീയതി വരെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇടവേള എടുത്താലോ നിങ്ങളുടെ ഇന്നലെ ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം